స్నేహం అనేది ఏంటంటే మనకు చెప్పేది మన కష్ట నష్టాల్లో మన బరువు బాధ్యతల్లో మన బాధల్లో మన మన అన్నింటిలో కూడా పాలు పంచుకొని మనకు తోడు చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నవాడే స్నేహితుడే మనం చెప్తారు కొత్తగా చెప్పేది నీ కష్ట నష్టాలు నీ సుఖాల్లో నీకు తోడుగా ఉన్నవాడు స్నేహితుడు కాదు నీ బాధల్లో నీకు తోడుగా ఉన్నవాడు స్నేహితుడు నువ్వు నీకు మంచి చెప్పేవాడు స్నేహితుడు కాదు ఇది చెడ్డ అని చెప్పేవాడు స్నేహితుడు మంచి నీకు తెలుసు మంచి చెప్పేవాడు స్నేహితుడు అక్కర్లేదు మంచి చెప్పడానికి స్నేహితుడు అక్కర్లేదు ఇది చెప్ ఇది చెడు అని చెప్పడానికి స్నేహితుడు కావాలి అందుకంటే గు గురువు ఏంటంటే గురువు అన్నవాడు ఇది అజ్ఞానం చెప్తే నీకు జ్ఞానం వచ్చినట్టే లెక్క అన్నాడు వాడే గురువు అజ్ఞానం చెప్తాడు గురువు అంటే అండి ఇది జ్ఞానం అని అర్థం అలాగే ఇది చెడు అని చెప్పిన వాడు స్నేహితుడు అంటే నా ఉద్దేశంలో స్నేహితులు అన్నారు వాళ్ళందరూ ఎప్పుడన్ను నాయన ఇది చెడు చేయడానికి వీల్లేదు మనం ఇలా ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుందేమో అనడం అని నువ్వు మంచి చేస్తున్నప్పుడు అలా మంచి చేయరా చేయరా అని చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే నువ్వు మంచి ఆటోమేటిక్ నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అంత అవసరం ఎందుకంటే నీళ్ళలోనే ఉంది కాబట్టి ఆ మంచి నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాకు ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాటకాల ఫ్రెండ్సే మొట్టమొదటి నుంచి కూడా మాకు విజయభారతి ఒక సంస్థ ఉండే అది మొట్టమొదటి హిందుస్థాన్ షిప్ యాడ్లో అందులో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉండేవాళ్ళం వంగాల శశినారాయణ గారు మాకు డైరెక్టర్ అందులో నాటకాలు వేస్తున్న వాళ్ళతో అంటే ఫ్రెండ్షిప్ గురించి అని చెప్తున్నాను నేను మనసుని మనిషి నాటక వేస్తున్నాను మద్రాసు కళాసాగర్లో వేయాలి కళాసాగర్లో వేస్తే అది పెద్ద గొప్పతనం అప్పుడు ఇప్పుడంటే ఏదో ఎక్కడ వేసినా ఒకటి అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు నాటకం వేయడమే గొప్పతనం ప్రతి ఒక ఒక ప్రతి రవీంద్ర భారతిలో వేయాలని తప్పించిపోయే వాళ్ళం రవీంద్ర భారతి స్టేజ్ మీద నాటకం వేయాలంటే అంత తపన ఉండేది అనమాట అలాగే కళాసాగర్లో ఒకసారి నాటకం వేస్తే చాలు జనం ధన్యం అయిపోయినట్టు మద్రాసులో మంచి రిహార్స్ అది నేను వెళ్ళినందులో నాకు ఐవాయల్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు ఐవాయల్ ఫ్రెండ్ ఐవాయల్ ప్రసాద్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన సడన్గా నాకు తెలియదు అసలు వంకాయ వస్తున్నాను దగ్గరికి ఆ వేషం నేను మా దగ్గర చిన్న వేషం వేస్తున్నాడు అప్పుడు అందులో ఆయన ఎందుకని ఎందుకు అదేంటి ఆయన వెళ్ళి చేస్తున్నాడు కదా అది కాదు నేను మద్రాసులో వేషం వేస్తే ఒక ఆయన నాకు ఫ్రెండ్ నాకు ప్రామిస్ చేశాడు వేషం వేస్తా సినిమాలు వేషం ఇస్తామని వాళ్ళందరూ వస్తారు చూడటానికి మరి ఇంత చిన్న వేషం ఇస్తే ఏం బాగుంటుంది చే వేస్తే బాగుంటుంది అని వంకాయలు సత్యనారాయణ గారు ఏమన్నారంటే నేను బాబు అనిపిస్తాను నేను బాబుకి ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు నువ్వు కావాల్సి అడుగు అని ఒప్పుకుని నాకు అభ్యంతరం లేదన్నట్టు మా ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన ప్రసాద్ ప్రసాద్ నాకు రిక్వెస్ట్ ఉంది ఏంటని నేను అనుకోవద్దు అరే ఏంటి చెప్పో ఏంటి చూసి నువ్వు అనుకుంటే ఉన్నా భయంగా ఉంది కానీ చెప్ప తప్పదు ఏం చెప్పి చెప్పాను ఏంటి అది పరిస్థితి నేను అరే నీ ఛాన్స్ వస్తుందంటే నేను వేస్తే నాకు ఛాన్స్ ఎలాగ రాదు నీకు వస్తుందని నేను ఎందుకు వదిలేకోవాలి సరే ఆ వేషం నేను వస్తాను నా వేషం నువ్వు వెయ్యి అని వెంటనే నేను వెళ్ళి వంకాయ సచిన దగ్గరికి వెళ్ళి బావా ఈయన నా వేషం వేస్తాడు ఎందుకని మెట్ అసలు ఎందుకు ఛాన్స్ ఉందట గేమ్ దేవి అక్కడ అసలుకి మంచి వేషాలు వేయాలని అందరూ తపన ఉంటుంది చిన్న వేషం రెండు బుల్లు రెండు మూడు డైలాగులు వేషం వేయడానికి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ అందరూ వస్తుండేవారు అక్కడ చూస్తారు కాబట్టి అంటే నేను వెంటనే వేషం వేశాను మొత్తం మీద ఆయన విలన్ వేశాడు ఆయన నేను చిన్న వేషం వేశాను తర్వాత ఆయనకి కృష్ణ గారి సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చింది ఇప్పటికీ ఇప్పుడు మాకు ఆల్మోస్ట్ అలా అరవై తొమ్మిదో ఏడు ఆయనకి అరవై తొమ్మిదో ఏడు ఎప్పుడు కనబడినావు ఫ్రెండ్ ఐ డోంట్ ఫర్గెట్ యూ అంటుంటాడు ఇప్పుడు ఏం నేను చేతనంటారు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ వీ నీడ్ ఈజ్ స్నేహానికి ఒక బ్యారియర్స్ ఉండకూడదు అవతల వాడు మంచి జరుగుతుంది అవతల వాడికి ఏదైనా జరుగుతుందంటే దాన్ని మనం సాక్రిఫైస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది స్నేహం అంటే నా ఉద్దేశం అప్పుడే స్నేహం నిల్చుంటుంది స్నేహానికి ఒక అర్థం కూడా ఏర్పడుతుంది అంతేగాని తాగడానికి ఓ స్నేహం తినడానికి ఓ స్నేహం అంటూ కాదు స్నేహం ఈజ్ నాట్ దట్ ఈ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అంటాం కరెక్టే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కరెక్టే మనకేదైనా జరిగినప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు మన పక్కన నిల్చొని చేసినవాడు అది నిజమైన స్నేహితుడు అది ఆ విధంగా నేను స్నేహానికి వాల్యూ ఇస్తాను అంచేత ఐ హ్యావ్ లెస్ ఫ్రెండ్స్ టు బి ఫ్రాంక్ ఇన్ఆఫ్ 
కొద్దిమందే నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవ్వరి మ్యాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ది వీక్నెసెస్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్ గాంధీ గారికి కూడా వీక్నెస్లు ఉన్నాయి అలాగా వీక్నెస్ లేకపోతే అసలు మనిషి కాదు నా వీక్నెస్ ఏంటంటే అవతల మనిషిని ఏ చెప్పినా నమ్ముతాను నేను బేరీజ్ వేసుకోను అది కరెక్టా కాదా అన్నది కూడా ఇలా జరగడానికి ఆస్కారం ఉందా అని కూడా అనుకోను పాప అలా జరిగిందట అంటాను వెంటనే నా మిస్సెంట్ ఉంది అలా ఎలా జరుగుతుందండి మళ్ళీ అనమాట చిన్న కాన్వర్సేషన్ జరిగింది అనుకోండి ఆ లాస్ట్ కాన్వర్సేషన్లో తెలుసు నిజంగా జరగడానికి వీళ్ళేది కదా కానీ జరిగింది ఎలా మరి చెప్పాడు అయితే కథలేడా అన్న తర్వాత అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు పూర్తి దాని డిస్కషన్ అయిన తర్వాత ఇప్పటికీ నేను అలాగే ఎన్నోసార్లు గోదులో పడ్డాను నేను నా సంపాదనలో కొంత ఇవ్వటం పిల్లలు అంటే పూర్ పీపుల్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా మా ఫ్యామిలీస్లో బాగా బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళు నేను అప్పు విధంగానో లేకపోతే ఏదో విధంగా ఆదుకున్నా మా ఫ్యామిలీస్లో కొంతమంది అంటే నేను వృద్ధిలో తీసుకొచ్చింది చదివి చదివించి ఉద్యోగాలు చేసి పెళ్ళిళ్ళు చేసి చేసి అందులో కొంతమంది నాకు శత్రువులు అయ్యారు అరే నేను చేసినప్పుడు చేసిన తర్వాత కూడా నాకు చేసేది ఇదేంటి నేను ఆ సాక్రిఫైస్ పెడదాం ఫర్ దిస్ నేనేం చేసే ఇందులో బట్ ఏదో తప్పు అందులో నాలో వెతికారు వాళ్ళు అంటే ఏంటి నాలో ఏదో ఏంటో తప్పు ఏదో స్వార్థం గురించి చేసినట్టు అనిపించింది అది అది ఎవరి కోసం చేస్తాడు అన్నది వాళ్ళ బాధ వాళ్ళ వాదనలో కనబడింది నాకు అందుచే చేత ఇతరులు చెప్పేదాన్ని వెంటనే నమ్మేటం అన్నది పెద్ద వీక్నెస్ ఆ వీక్నెస్ వల్ల చాలా బాధలు నేను ఫేస్ చేశాను ఆ ఓవర్కమ్లో ఏంటంటే ఓవర్కమ్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే అప్పించిన వాళ్ళు వదులుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏర్పడింది ఎవరికైతే అప్పించామో వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే ఏమో అనడానికి కూడా వీళ్ళేని పరిస్థితి ఏర్పడి వదిలేసాను కూడా అయితే ఇప్పుడు నాకు ఎవరున్నారు కాగితం రాసుకోవడం ఎందుకు ప్రతిదానికి మాట అవతల మనిషి వేరు నమ్మకపోతే కాగితం కదా అవతల మనిషి నమ్మిన తర్వాత కాగితంతో అవసరమే ఉంది ఇలా నమ్మటం వలన ఐ లాస్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ సో లాట్ ఆఫ్ మనీ ఐ లాస్ట్ ఆ వీక్నెస్ ఒకటి ఇతరులని తర్వాత నమ్మటం అన్నది అప్పటి నుంచి కొంచెం తగ్గించాలనుకుంటాను కానీ బట్ స్టిల్ ఏదని చెప్తే వెంటనే నమ్మటం నాకు అలవాటు అయిపోయింది ఆ తర్వాత డిస్కషన్ అనేది రావటం వచ్చిన తర్వాత సరే జరిగిపోయింది వదిలే ఇంకెందుకు అనవసరం విషయం అని అనుకోవడం మళ్ళీ ఆ గోతులు పడుతుండడం ఇది నాకున్న పెద్ద వీక్నెస్ అది రెండో వీక్నెస్ ఏమిటంటే పొరపాటు చేస్తాం తప్పు చేసాం కదా అనుకుంటాం ఇంక ఇంక ఎక్కిపోయి ఇంక ఎక్కడైనా ఇటువంటి పొరపాటు చేయకూడదు అనుకుంటాం రెండేళ్ళ తర్వాత దీని సంగతి మర్చిపోతాం మూడేళ్ళు సేమ్ పొరపాటు చేస్తాం ఇంతకుముందు ఇదే పొరపాటు చేసాం మళ్ళీ ఎందుకు ఈ పొరపాటు చేశాను అన్న తర్వాత అప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఆలోచిస్తారు మరి ఎంత చేసి మీరు ఎందుకు ఆలోచించి మొట్టమొదటి ఎందుకన్నా అదేంటి అంత ఐ డోంట్ నో ఆ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఆటోమేటిక్గా ఎందుకో అంటే ఎందుకంటే దానికి సమాధానం లేదు అంటే మనసు కరిగిపోవడం లేకపోతే ఏదో జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఆ జరగడం వల్ల సేమ్ పొరపాటు చేయటం మళ్ళీ పదే పదే అదే పొరపాటు చేయటం అంటే ఆ గ్యాప్ మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది పదే పదే అంటే వెంటనే రెండు ఎస్ నెలలు మూడు నెలలు కాక నాకు కాకుండా ఓ సంవత్సరం సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత దీని సంగతి మర్చిపోతాం మళ్ళీ అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ సేమ్ పొరపాటు మళ్ళీ రిపీట్ అవుద్ది మళ్ళీ ఆ గోతులు పడతాం మళ్ళీ అదే పని చేస్తాం ఇవి వీక్నెస్ నాకు